അന്ന് ഗൗരിയമ്മ ഇന്ന് അയ്യു മൗലവി നാളെ ആര് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വാർത്ത അയ്യൂബ് മൗലവി എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രസംഗകൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൊള്ളത്തരങ്ങളെയും വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒരു ചരിത്രത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മതനിരാശ പ്രയാണം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ നമ്മൾ എണ്ണിയെടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അയ്യൂബ് മൗലവി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യൂബ് മൗലവി ഏറെയും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമൂഹിക വശങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ക്രിപ്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറബി ഭാഷ അതി എന്താണ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നുവാൻസസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പൊളിച്ചു കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിലെ സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടാതെ മദ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില വാദങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെച്ചത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി സ്വത്തവകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഒരു വശത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാഷയോട് ഭാഷയെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന വിഷയം ആബിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അതല്ലെങ്കിൽ വിധി വിലക്ക് വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇന്നും ഇദ്ദേഹം ഇനിയിപ്പം മതം മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ പോലും ആ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇനിയും ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് കേട്ടിട്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമോട് ഇരിക്കുക തന്നെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനു മുന്നേ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇതേപോലെ മതത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ തോതിൽ മതത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ തോതിൽ ആഘോഷം നടത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഗൗരിയമ്മ ഗൗരിയമ്മയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ എക്കാലത്തും നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഖം സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലെ വനിതാ നേതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശൈലജ ടീച്ചറുടെ മുഖമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കുറേ ആളുകൾക്ക് നമ്മളുടെ പഴയ ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും അധികം സ്ത്രീകളൊന്നും ഒരു വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു നേതൃ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് അധികം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നറിയാം ഗൗരിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ മികച്ച നേതാവായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ആകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുടെ ആ അപര്യാപ്തത അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹ അവർ മതത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുകയും നിരീശ്വരവാദി എന്ന ഒരു ലേബലിൽ നിൽക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിരീശ്വരവാദിയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിലകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ച ആ ഗൗരിയമ്മ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിത അവസാനത്തോടൊക്കെ അടുത്തപ്പോൾ അവരെപ്പോഴോ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വിശ്വാസിയായി എന്ന രീതിയിലൊരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കാക്കമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേപോലെ തലക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി തട്ടമിട്ട ഉസ്താദുമാർ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗൗരിയമ്മയും ദൈവത്തെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ തോതിൽ അതിന് പ്രചാരം കൊടുത്ത് അത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് അങ
അവിടെ ഇവർ അത് ആഘോഷിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അയ്യൂബ് മൗലവി തിരിച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും അത് ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് യുക്തിവാദം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഈ മതം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ആരെങ്കിലും ഒരാളുകളുടെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കുത്തകയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല ഈ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ബോധമുള്ള ബ്രെയിൻ നോർമലി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വിഷയത്തിലേക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബയാസുകൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതിന് അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പ്രാധാന്യം ആ തെളിവുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മതത്തിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ യുക്തിവാദം എവിടെയാണ് തട്ടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് പോകും അതായത് അവരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് മതങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഇസ്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹിന്ദുയിസം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജൂതമതം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് അവസാനം ആ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു അതിന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജൂതമതം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരു കാരണം പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വാദിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിതാബ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നും ഇതാണ് ശരിയെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് എല്ലാവരും പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്തത് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും തള്ളണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധി തന്നെയാണല്ലോ ആ ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ന്യായ വൈകല്യങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കോ കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബയസുകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്നും അവർ എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതുപോലെ പണ്ട് എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു അവസാനം നമ്മൾക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെയും അവിടെ യുക്തിവാദം തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നോക്കും ഇതിലേതാ ശരി ഇതിലേതാ തെറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ശരി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എം എം അക്ബർ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു കാര്യം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശരി എന്നാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അപ്പുറത്ത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി ആയിരം ആളുകളുടെ തലയരിഞ്ഞാൽ അത് കാരുണ്യമാണ് എന്നാണ് അപ്പുറത്ത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അധ്യാപനം മാത്രം നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ 
അങ്ങനെ ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കാകാം ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നിലവിലെ ഒരു മതത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അത് ഹിന്ദു മതത്തിനില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കില്ല ഇസ്ലാമിനില്ല ഏത് മതവും നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ മതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടുക അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടുക ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ മതവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു സംഗതിയെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനെ മതമെന്ന് വിളിക്കുമോയെന്നുള്ള ആ ഒരു സറ്ററിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മുക്കാൽ മീഡിയ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പത്രത്തിൽ വലിയ വാർത്ത കൊടുത്തു മതം വേണോ എന്ന സംവാദത്തിന് വന്ന് അവസാനം മതം വേണമെന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തലക്കെട്ടോടും കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മദ്രസാ ജീവികളുടെ തലച്ചോർ എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെപ്പോഴും എല്ലാം വളരെ ആ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്നോ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി മരവിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിരുന്നു അത് നമുക്കത് കണ്ട് സാധാപാണ് തോന്നിയത് ഈ സർക്കാസം പറയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെറ്ററിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്താനുള്ള ഒരു ഒരു വേദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം കൂടിയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ അന്ന് സംഭവിച്ചത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം കുറച്ച് മറ്റ് വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് മതം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് മതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ആ മതങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഉള്ളതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം ഇസ്ലാം എന്ന പേപ്പട്ടിയെ മാത്രം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കല്ലെറിയുന്നു ഇതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം അതുപോലെ ഈ മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അവസരമൊരുക്കിയ അയ്യോ മൗലവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരിയമ്മയും അത് വലിയ തോതിൽ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടക്കുന്ന വിശ്വാസ കൂട്ടങ്ങളോട് നമുക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടും തന്നെയുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ഈ തീരുമാനത്തെ അവരുടെ വ്യക്തി തീരുമാനത്തെ അത് വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമെന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ അറിയുക ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പണി അതായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് റിലീജൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഗൗരിയമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് അയ്യൂബ് മൗലവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും രണ്ടും റിലീജിയൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തലത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് രസം അതായത് ഒന്ന് റിലീജിയൻ്റെ ഡിറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് പറയാം രണ്ട് ഒരു ഇൻഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് മതം അത് ഡിറക്റ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അയ്യൂ മൗലവിയുടെ ഒക്കെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഏറെ ചർച്ചയാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലായാലും ഓരോ എക്സ് മുസ്ലിമിനും പറയാനുള്ള കഥകൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് മതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സാമൂഹികമായിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തുവിട്ട ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറിയ എഴുത്താണ് എന്തായാലും ഞാൻ വായിച്ചു തരാം മതം വിടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ മതം വിടുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സർവേ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് ഉള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മതം വിട്ടത് മതം വിടാനുണ്ടായ ആ ട്രിഗേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇസ്ലാം ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അവരുടെ മതം വിടാനുള്ള കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ കാരണമാണ് കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇസ്ലാം ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണ്ട് ഹിജാബിൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ ചില ആളുകൾ പറയുണ്ടായിരുന്നു ഹിജാബ് എടുട്ടെ
ഇത്രയും സംഗതികളാണ് മതം വിടുന്ന ആളുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും മതം വിടുന്നവനെ കൊല്ലണമെന്ന നിയമം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് എന്താ ആരിഫിൻ്റെ തല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ തല അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നത് ഈ മതത്തിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മത നിയമം വാഴുന്നൊരു സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് കൊല്ലാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ മത നിയമമല്ലാത്ത ഒരു ശരിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോലെ യൂറോപ്പ് പോലെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ മുസ്ലിം വീടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെയും ഓരോ വീട്ടിലും മതം വിടുന്ന ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചെട്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളതിൽ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ മുസ്ലിമും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ മതം വിടുന്നത് പുറത്ത് പറയാത്തത് ഇതൊന്നും ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളുടെ ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കിതാബിലുള്ള ആ തൊലിഞ്ഞ ആ നിയമം അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നടപ്പിലാക്കിയേനെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കേട് നിങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകളെ മെനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവരെ ഫൈനാൻഷ്യലി തകർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇതേപോലെ നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പെടും അവർ വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുക അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അയ്യു മൗലവി എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മതം വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരോടെല്ലാം ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ ഫൈനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എന്നാൽ മാത്രം അത് ചെയ്തേക്കുക അല്ലാത്ത കാലത്തോളം അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രധാന ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എത്ര ആളുകൾ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ഓപ്പണായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇമോഷണൽ മെനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് വെർബൽ അബ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും ഫേസ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് ഓപ്പണായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകളിൽ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് അടി ഇടി കുത്ത് ഇത് ഫേസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി ഇതേപോലെ പല വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാപ്പ് ഗ്രാഫ് അവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മതം വിടുന്നത് അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് ശതമാനം ഫുള്ളി മറച്ചു വെക്കുന്നു ആരോട് പറയുന്നില്ല അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ പാതി പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരോടെങ്കിലൊക്കെ പറയും അതല്ലാതെ അവർ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയില്ല ഞാൻ പറയാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ എമു കുട്ടികളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെങ്കിലും എമു ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടു ലോകത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഏത്തീസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കണക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുക തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മതം ഇസ്ലാം മതം ആചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആളുകളോളം അവർക്ക് മതവിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന കണക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേയാണ് പുറത്തു വന്നത് കണക്കിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാണോ പത്താണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക
അന്ന് റഫീഖ് സലഫി എന്ന് പറയുന്ന തട്ടമിട്ട ഉസ്താദാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വിഷയം അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് ഇതിനകത്ത് തരിക ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രഭാഷണം കിടപ്പുണ്ട് ചാനൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലാണുള്ളത് വിശദമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവർ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരുവിധം നമ്മൾ തുടങ്ങായി വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന ടീം വെനീഷ്യ ഗ്ലോബൽ എസൻസ് ഗ്ലോബൽ ആലപ്പുഴ അല്ലേ അവർക്കുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം അതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ എന്ന് കരുതാണ് വളരെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചൊന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതിൽ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ബിലീഫ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു പെശക്ക് പറ്റാറുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസം എന്നാണ് പറയുക ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഫെയ്ത്ത് മറ്റേത് ട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഫെയ്ത്തിലും ട്രസ്റ്റിലും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കിൽ അത് ബിലീഫാണ് അപ്പോൾ ഫെയ്ത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അത് ട്രസ്റ്റിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സാധനം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ ശാസ്ത്രമായാലും ശരി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായാലും ശരി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഫെയ്ത്ത് വേഴ്സസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അവസാനമായിട്ട് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്താണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ള ഗുണം അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു ഒരു തിങ്കിങ് എക്സസൈസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വല്ല വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു തിങ്കിങ് എക്സസൈസ് അത്ര ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഹീറ്റ് മാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് മാപ്പ് ഹീറ്റ് മാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വിശ്വാസ മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുക ഈ സാധനമാണ് റിലീജിയൻ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഈ മതങ്ങൾ തന്നെയാണ് മതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതാണല്ലോ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് അതിനുശേഷമല്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പരസ്പര വിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങനെ പലതരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ പറയുന്ന ഒരു മതവിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ റിലീജിയൻ അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 റിലീജിയൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇസ്ലാം നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിലീജിയൻസ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിത്രം കൂടിയുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നമ്മളെടുത്ത് അറിയാം ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്ലാം മതമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാപ്പ് നമ്മളെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളുടെ കൂടപ്പറപ്പായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ മതവിശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ക്ലീഷ ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ മരുന്നൊക്കെ തന്ന് പനിക്കൊക്കെ മരുന്ന് തന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റി പച്ച ബൾബ് അല്ല ചുമന്ന ബൾബ് കത്തിക്കഴിയും എന്നിട്ട് പറയും ഇനി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല എല്ലാം തീരാറായി എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് പകരം അതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചില ക്ലീഷ ഡയലോഗ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടു വരുന്ന കാര്യമാണ് ചെറുപ്പം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി തലമുറകളായിട്ട് കേട്ടു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയാത്ത ഡോക്ടർമാർ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായ ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് നിങ്ങളിനി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പകരം മരുന്നൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരീരം പ്രതികരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ രോഗി രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ചിലപ്പോൾ അടിയൊക്കെ പൊട്ടിയെന്ന് വരും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോബബിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡമിയോളജീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒരു ഉത്തരം അതല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസം തക തരുന്ന എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ചില ഡയലോഗുകൾ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ തലമുറകളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഇത് കണ്ടു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ബിലീവ് ഇൻ സയൻസ് ഇത് ഒരുപാട് ചർച്ചയായി അത് ബിലീവ് ആണോ വേണ്ടത് അതോ വേ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ചില ആളുകൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാരാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു പേമാരിക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു ഒരു ഇളം വെയിൽ പോലെയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ആ ഒരു നല്ല മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് കാരണം മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം പക്ഷേ അപ്പോഴും ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്നറിയില്ല ഫോർഡ് എൻഡോവർ ആണ് ആ വണ്ടിയുടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് സേഫ്റ്റി ഇൻസൈഡ് ഈ വണ്ടിയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും വണ്ടിയിലൊക്കെ എയർ ബാഗ് പിടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അതിന് മുന്നിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ആ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ ദൈവ ഭയമുള്ള ആൾ ആണ് വണ്ടി ഓടിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഫെയ്ത്ത് വേഴ്സസ് ട്രസ്റ്റ്
രണ്ട് കാലിൽ മന്ദമുള്ള ആൾ ഒരു കാലിലുള്ള മന്ദമുള്ള ആളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടു പേരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉള്ള ദൈവം അതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തെളിവുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു മാത്രമേ നമ്മുടെ വിഷയമുള്ളൂ അതെന്ത് എന്നുള്ളതേ നമ്മുടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തെളിവുകൾക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല അതാർക്കും വേണ്ട അതവിടെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല അതേസമയം ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എവിഡൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു പ്രൂഫ് വേണം ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങാൻ നേരത്ത് അതിന് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ആൾ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് അതിലോരോ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഹിന്ദിയിലാണ് ഭഗവാൻ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് എല്ലാവരോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അപ്പോൾ അത് കേട്ട് എല്ലാവരും അതൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു റൺവേയിലൂടെ ഓടുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ തൊട്ടടുത്തിരിക്കും ഞാനിത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണ്ട കാരണം ഇത് സയൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ സാധനം അതിന് എപ്പോഴും ഒരു ചാൻസ് ഓഫ് എറർ ഉണ്ട് ആ എററ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ എറർ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ളത് അതുവഴി നമുക്കതിന് സാ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിട്ട് നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തും അപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ സയൻസ് എന്നാണ് അല്ലാതെ ഇതല്ല പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു പുള്ളി ചിരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ കയറി വരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഫെയിലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഫെയിലാവുന്നു എന്താ സംഭവിക്കാം ഫെയ്ത്ത് ഫെയിൽ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ അനൂപ് നമ്മളൊരു ഒക്ടോബറിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ സർജറി നടത്തിയതിന് ശേഷം കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്കാണ് അത് നയിച്ചത് അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഡോക്ടർ ചെയ്തത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗം പക്ഷേ അത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫെയിലാവുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് ആവുന്ന ഒരു സംഗതി ഒന്നുമല്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോഴും ഫെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ തലയിലേക്ക് കയറില്ല ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻഹറൻ്റ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ പറയും ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ആണ് ഹെഡ് വീഴാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ വീഴാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സർജറി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫെയിലിയർ കാരണം ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു വളരെ മെഡിക്കനായ ഒരു ഡോക്ടറെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഭാരത് ബന്ധും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സയൻസ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുന്നിൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഫെയിലായാലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേറൊരു രസകരമായ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ
കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമേ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ ഫലിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗി രോഗിയുടെ ആളുകൾ ആരും തന്നെ ഡോക്ടറെ കൈ വെക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയം ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതാണോ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി ഇതിനാണ് നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഫലം കിട്ടുന്നതിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ അവർ പേ ചെയ്തത് ബില്ലടച്ചത് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനോടൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും അതാണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അത് ഫെയിലാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വണ്ടി ഓടണം അതിങ്ങനെ കഴുതയെ കൊണ്ട് കെട്ടി വലിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല പക്ഷെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും കാരണം അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ വിപരീതമാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു ഈ സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസം ഫെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരച്ചു വെച്ചൊരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ റൺ ചെയ്ത തിയേറ്റർ അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴും വില്ലൻ അവിടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ വിശ്വാസത്തെ തൊട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മതവിശ്വാസങ്ങളെ തൊട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം അറിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കിടക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഈ ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസം ബിലീഫ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാം എന്നാലും ഞാൻ ആ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് അന്ധമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഈ അന്ധമായ വിശ്വാസം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഗുണമാണ് എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു ആദിമ മനുഷ്യനായി നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിക്കാനും ഒരുമിച്ച് സർവൈവ് ചെയ്യാനും ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിലനിർത്താനും അതുപോലെയുള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പക്ഷേ ഈ സംഗതീനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങളായിട്ടും മറ്റ് ഐഡിയോളജികളായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ദോഷങ്ങളായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അന്ധമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ മതം മാത്രമല്ല പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇതേപോലെ വരാം അതെന്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് യൂട്യൂബിൽ കാണാം എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അന്ധമായ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് For just three weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. We 
the cameras rolling as more unsuspecting patients arrive. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the U. Video kanda lola. Enda din man chala idu. Aadhiyam aur group of aalgalu, abar train jee kyaan. അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലേക്കൊക്കെ ജനിച്ച് വീഴുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ പുതിയ ഒരാളാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളെന്താ കാണുന്നത് എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു കുമ്പിടുന്നു നിറകെ തൊടുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസപരമായ പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു തെക്കോട്ട് തല വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് തല വെക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഒരു പുതിയൊരാൾക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മണിയടിച്ചപ്പോൾ എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതേപോലെ അയാൾ അതിനകത്തേക്ക് ചേരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം ആളുകളെ മാറ്റി ഒരു ജനറേഷൻ ചേഞ്ച് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് പുതിയ ആളുകൾ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ആ ഒരൊറ്റ ആളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വരുന്ന മൊത്തം ആളുകളും അതേ ബിഹേവിയർ അവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു മണി ബെല്ലടിച്ചതിന് പകരം അത് വിശ്വാസങ്ങളാവാം കഥകളാവാം ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളാവാം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളാവാം ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാവാം ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് ചൂ ചൂണ്ടുന്നത് വിരൽ കാരണം ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കണ്ട ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ബെല്ലടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുക ആ ചോദിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിളിക്കുക നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാളാണായിരിക്കും ആ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ചോദിച്ചോണ്ട് അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒറ്റപ്പെടുവോ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അവരെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളവനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു ശരിക്കും ആർക്കാ കുഴപ്പം ആ എണീറ്റ് നിൽക്കുക ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണോ കുഴപ്പം അത് എന്തിനാ ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാണോ കുഴപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആർക്കാ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ആ ചോദിക്കുന്ന ആളോട് സ്ഥിരമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ മതത്തിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ പറയില്ലേ ആ ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ അതാണ് ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ തോന്നൽ എത്ര ആൾക്ക് എത്ര നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നോ അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറ് ഈ മതവിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കെട്ടുകഥകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിലീവിങ് ബ്രെയിൻ ആയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ച് പരിശോധിക്കുക കാരണം അത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ എവല്യൂഷൻ പരിണാമം ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുക എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മനുഷ്യനായതല്ലോ കുറേ കാലം സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ടായതാണ് അതിൻ്റെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോമോ സാപ്പിയനായിട്ട് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ബോൾഡിൽ കാണുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ സൈസ് ഒരു അറുന്നൂറ് സി സി ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് സി സി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കോ നമ്മളെ കോട്ടക്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചത് ഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടക്സ് അത് സംഭവിച്ചതോടുകൂടി നമ്മളെ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി നമ്മൾ കൂടുന്നു നമ്മളെ ചിന്താശേഷിയും അതു
നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ചക്രം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണികൾ അത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താണോ അവിടെ സാധിക്കുക അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളെ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് നടത്താൻ അതുപോലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കഥകളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ കെട്ടുകഥകൾ നമ്മുടെ കറൻസി ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ഒരു ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഈ ആയിരം നോട്ടിന് ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടിന് വിലയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർന്നതാണ് നമ്മളെ കഥ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില വാല്യൂ ഉണ്ട് ചില പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആ പൊസിഷൻ അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മാത്രമാണ് അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതിന് വിലയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും പേപ്പറാണ് അല്ലേ വെറും പേപ്പറല്ലേ നമ്മൾ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ക്ലൂ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചിബാൻ സീറ്റ് അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പത്ത് രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നീ ആ പഴയങ്ങതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിമ്പാൻസി നമ്മൾ ഓടിക്കും അതേസമയം നമുക്ക് വേറൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പഴം വാങ്ങിച്ച് തിന്നാം അല്ലേ ചിമ്പാൻസി അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പഴം കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പഴം വാങ്ങിക്കാം കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ എന്താണോ കാണുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കുക നമ്മളെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകം കൂടി അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിലാണ് ഈ ഇത്തരം കഥകൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കഥകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലത് നമ്മളുടെ അതിജീവനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പരുവപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഈ പറയുന്ന കറൻസിയും ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ചിലത് നമ്മൾ നമുക്ക് ദോഷമാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പരുവപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് മതങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സർവൈവലാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ആർക്കാണുള്ളത് അവരാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി സാധ്യത കൂടുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഥകൾ മെനയുന്നതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇന്നലകളിൽ നമ്മളിതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ വേട്ടമൃഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടമായിട്ട് വേട്ടയാടാൻ ക്രൂരമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഈ പറയുന്ന സർവൈവൽ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ പോലെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുന്നു ഇല്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും അതിജീവനത്തിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നത് നമ്മളെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് എന്ത് മറ്റ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ ഒരു ഇമിറ്റേഷനാണ് അല്ലേ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റാളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക കാരണം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ
ഗുണമായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ പച്ച കളറിലെല്ലാം ഗുണം ചുമന്ന കളറിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ദോഷം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മതങ്ങൾ ദോഷമാണ് തെറ്റായ ഐഡിയോള ഐഡിയോളജികൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണത് ഫലവത്താവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ കീറി മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔട്ട്കം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഒരു ബാൻഡ് വാഗൺ ഇഫക്റ്റാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു ഞാനും ചെയ്യുന്നു അതൊരു കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസും കൂടിയാണത് മെൻ്റൽ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബയാസുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയാം അതായത് മുൻധാരണ മുൻവിധികൾക്ക് കാരണമാവും അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ആ പെൺകുട്ടി അത് ചെയ്തത് അല്ലേ പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എന്തായി ഈ പറയുന്ന ഒരു ബയാസിലേക്കാണ് അത് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കംഫർട്ട് ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അതിനുള്ള എളുപ്പപ്പണിയാണ് ആ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബയാസാണ് ഒരുപാട് ബയാസുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് അതുപോലെ ബാൻഡ് വാഗൺ ഇഫക്റ്റ് അതുപോലെ ഹാലോ ഇഫക്റ്റ് ഹാലോ ഇഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഈ പല വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളും കറങ്ങി വരും അല്ലേ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാട്സപ്പ് അമ്മാവന്മാർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മേയോ ക്ലിനിക്കിലെ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇരുമ്പാമ്പുളിയിൽ അത്ഭുതമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അതായത് ജോൺ ഹോപ്കിൻസിൽ ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുത്തി തീർക്കുന്നത് അതേപോലെ മേയോ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അത് അച്ചട്ടാണ് അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചില ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ സോപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സൗന്ദര്യം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും തേടിയെത്തും മോഹൻലാൽ വേറത്ത് കുളിച്ച് കമ്പിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കുന്ന പടം നമുക്ക് കാണാം ടി എം ടിയുടെ പരസ്യം അത് കണ്ടിട്ട് കമ്പി ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നു മമ്മു മോഹൻലാൽ ആ കമ്പിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആളാണോ സത്യത്തിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് അവിടെ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു തരം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണത് നമ്മളത് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പോൾ ഹോർലിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പരസ്യത്തിൽ നടന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വെള്ള കോട്ടിട്ടിട്ട് വരും അല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിട്ടിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് അല്ലേ നീളം കൂടും ഭാരം കൂടും ഇതാണല്ലോ പറയുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറ്റി ഈ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് പരസ്യ കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് പരസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരസ്യങ്ങളിൽ വീണ് വീണൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറി അന്വേഷിക്കുക കാരണം നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പരസ്യം കാണുന്നതും നമ്മളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പരസ്യം കാണുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഹോർലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അതല്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒരു സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതേ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യ ചെയ്യിച്ച് അത് അറിയിക്കുന്നതും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പല തലം വേറെ തന്നെയുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പരസ്യ കമ്പനികൾ തന്നെയാണെന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനൊരു പ്രൂഫ്
നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരാൾ ഹോമിയോപ്പതിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഹോമിയോപ്പതി ശരിയായി എന്നാണ് അവിടെ പറയാം അങ്ങനെ വരുമോ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി എവിഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ എവിഡൻസ് ആണ് അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊന്നുമില്ല അതേസമയം അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒന്ന് ചെറുതായി സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അതേസമയം നമ്മളുടെ ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അന്ധവിശ്വാസം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടുകഥകളാണ് അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പുതിയൊരു പയ്യൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എണീറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ആ പയ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എണീറ്റിരിക്ക എണീക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് എൻ്റെ കാരണവന്മാരൊക്കെ എണീറ്റ് നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മളോടൊക്കെ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് കാരണവന്മാരായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെന്തിനാ മുടക്കണം ഇതല്ലേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഫെയറി ടൈൽസ് കഥകൾ മെനയപ്പെടുകയാണ് ഇത് ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ നിധി കിട്ടി ഇത് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ മണിയടിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ആളുകൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ആ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ വേറെ കഥകൾ വരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു പൊലിമ കൂട്ടി അത് വലിയൊരു കഥയാക്കി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക ഈ മണിയടി എവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എണീറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അന്ത് ഫെയ്ത്ത് അല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻജിനീയറിങ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ അതിന് പാകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊരു തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ് കാര്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കൺസ്പിറസി തിയറികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലതരം ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷനാണ് ആൻറ്റി വാക്സിൻ ക്യാമ്പയിൻ അല്ലേ വാക്സിനുകൾ കൊറോണ വാക്സിൻ പോലും ആളുകളുടെ ജനസം സംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടു കാണും പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടു ലോകത്ത് അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ പഠന പ്രകാരം ഈ ഇതിൽ കാണാം മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി ആളെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നമ്മളും അതിൽ വ്യത്യസ്തരൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ വാർത്തകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ കൊറോണ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചാൽ പോലും അത് വാക്സിൻ്റെ അപകടമായിട്ടാണ് വരാം അതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാലോ അതും വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ സയൻസ് പഠിച്ച് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില്ലറ മെനക്കെടൊന്നുമല്ല അതിന് സമയമെടുക്കും അതിന് കുറച്ച് മെനക്കെടുണ്ട് പണച്ചെലവുണ്ട് സമയം ചിലവുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തിന് അതിന് മാത്രം ചിലവൊന്നുമില്ല നമ്മളതിന് പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ടോയ്ലറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡാണ് ഈ പറയുന്ന ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതായത് കൊറോണ വന്ന
ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സ്ത്രീ വന്ന് അവരുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് കമൻ്റ് ഇടുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നുണയാണ് ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലമായതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ ഇത്ര വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ വേർഷൻ നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ കഥ മാത്രമേ പടരൂ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പിന്നീട് കേൾക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകൾ മരിച്ചു എന്ന കഥ മാത്രമേ അവിടെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് വരുന്ന ജനറേഷൻസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി അമ്പതും അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തിലും ഒക്കെ പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു കൊറോണ വന്നു അന്ന് വാക്സിൻ എടുത്ത സ്ത്രീ മരിച്ചു ഇതാണ് അന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കോൺസ്പിരസി തിയറികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകഥകളായിട്ടോ മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മുളയിലെ നുള്ളി അതിനെ വെറും ഫേക്ക് ന്യൂസുകളാക്കി നമുക്കതിനെ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് ആസ് എ ജനറേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചില നൂലാമാലകൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല അതായത് നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സയൻസ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം പകരം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടി നമ്മളവരെ ഒരു ഒരു പരിശീലനം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ സയൻസ് അധ്യാപകരാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇതിന് മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവരാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളുകൾ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതും കൂടി മാഷോടൊക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെ ഇതിന് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ കാരണം നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഇതൊന്നും വളരെ എളുപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കാരണം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മളത് ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കെട്ടുകഥകൾ അതുപോലുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതേപോലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ട്രസ്റ്റ് എന്ത് കാര്യം വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ തെളിവെന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ചക്രം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമിങ് നമുക്ക് വേണം ഈ പ്രൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫർണിച്ചറിനൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു പ്രൈമർ അടിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്തിനാണ് അത് അടിക്കുന്നത് അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ആ വുഡിന് ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ടെർമൈറ്റ്സ് ചതലായിരിക്കുന്നത് മുതൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം വെള്ള പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം ഓക്കെ ചുമന്നത് അടിക്കണം ഓക്കെ അതേസമയം ഈ പ്രൈമർ അടിക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കുട്
മാണിക്യം ഉണ്ടാവും വായിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ കുട്ടികളെ കടത്തി ഉറക്കിയിരുന്നത് ഇതേപോലെ പല കഥകൾ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്നത്തെ ഒരു മുതിർന്ന പൗരന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിക്കാലവുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഉള്ള പോലെ എത്രയൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് നേരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷർ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹേർഡ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്ത് അധികം നാളെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പത്ത് പേര് ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാൾ ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ മുത്തശ്ശി കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വൈറസുകളെ കുറിച്ചാണ് കുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അല്ലേ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു കഥ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു റിയാലിറ്റിയും കൂടിയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വലുതാവുന്ന സമയത്ത് വൈറസുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് മോഹനൻ വൈദ്യർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എന്ത് പറയും ഓർഡർ ആന്ന് പറയും അല്ലേ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നുമില്ല ജനിക്കുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളർന്ന കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ പ്രൈം ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ പ്രായം മുതൽ കെട്ടുകഥകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മതമല്ല ഹോമിയോപ്പതി അല്ല ഇനി ഏത് സാധനം അവരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിൽ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ത് വൈ വൈ വാട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ നമ്മളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ടു മാൻ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നു വൈ നോട്ട് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് എന്നാണ് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ മാൻ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈഫൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലുള്ള കുട്ടികളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അമ്മ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ആ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ തീരുമാനമാവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് വിത്ത് പ്രൂഫ് ആകുമ്പോൾ അത് ഒരു ട്രസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു വിതൗട്ട് പ്രൂഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധമായിട്ടൊരു ഒരു വിശ്വാസമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ദൈവവിശ്വാസമായിട്ടും മറ്റേത് തരം അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും അതേസമയം നമ്മൾ സയൻസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു ചോദിക്കണം എന്തിന് ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ആ ചോദ്യം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആ ചിത്രം പൂർത്ത പൂർത്തിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെറിയൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പറ്റുന്നതിന് ഉത്തരം പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്